friends in this video we will discuss about the sternoclavicular joint as you know naam se indicate ho raha hai sternoclavicular means ki ye do sternum and clavicular ke darmiyan ek joint banta hai jo ki sternoclavicular joint kehlata hai is joint ki agar hum structure ke hawale se discuss kare to ye hamare paas hogi sternum ye hamare paas hogi clavicle ye hogi first rib ye usme jo hai na ligament aa gaye और ये भी लिगामेंट्स आ गए ओके तो ये वाला जो लिगामेंट्स होता है ये वाला ये हमारे पास होता है कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट ये हमारे पास होते हैं इंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट और ये दो दो क्लेविकल के दरमियान एक लिगामेंट आ रहा होता है वो होता है हमारे पास इंट्रा क्लेविकुलर लिगामेंट इसमें एक आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है ये जो जॉइंट है वो उस इसकी वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मींस के अबव अगर देखा जाए तो इसमें ये आ जाती है हमारे पास सरकम फेरेंस और बिलो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट कॉस्टर कार्टिलेज इस तरह ये जॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ओके अब हम देखते हैं किसी भी जॉइंट को अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं या क्लियर करने होते हैं वो होते हैं हमारे पास आर्टिकुलेशन टाइप कैप्सूल लिगामेंट्स आर्टिकुलेटिंग डिस्क ब्रेंस नर्व सप्लाई एंड मोमेंट्स ये किसी भी जॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हो ये पॉइंट्स लाजमी तौर पर क्लियर करने होते हैं ओके ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यही चीज़ें ओके सबसे पहले देखते हैं आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन किस तरह बन रही होती है क्लेविकल प्लस मिनिबियम स्टर्नाई प्लस फर्स्ट कसल कार्टिलेज ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर ये हमारे पास बना रहे होते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट ओके अगर हम इसकी टाइप्स के वाले से डिस्कस करें तो ये एक सहनोवियल टाइप जॉइंट है जो कि डबल प्लान होता है डबल प्लान मीन अब इसका क्या मतलब आ गया डबल प्लान मीन के ये इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो दो प्लेन में पॉसिबल हो सकती हैं अब जैसा कि देख सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये दो टाइप की मूवमेंट आ गई फॉरवर्ड बैकवर्ड एक एलिवेशन डिप्रेशन दो ये एक प्लान में आ गई ये भी एक दूसरे प्लान में आ गई ओके अब कैप्सूल कैप्सूल ये भी फैबर्स मसल फैबर होती हैं जो कि जिसने जॉइंट को टोटली सराउंड कर रखा होता है और आर्टिकुलर सरफेस पर अटैच होती हैं ये इसका काम क्या होता है ये जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं ओके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं लेगमेंट्स लेगमेंट्स इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लेगमेंट्स आता है वो हमारे पास होता है स्टनो क्लेविकुलर लेगमेंट जिसने जॉइंट को फ्रंट एंड बिहाइंड साइड दोनों तरफ से कवर अप कर रखा होता है ऐसे ढांप रखा होता है और ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि जॉइंट इंजरी के या ट्रोमा के या डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाएं ओके आर्टिकुलर डिस्क ये आर्टिकुलर डिस्क एक फ्लैट फिब्रो कार्टिलेजनस डिस्क होती है जो कि जॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती हैं अगर हम अबव देखें तो सरकम फेनस में और बिलो फर्स्ट कसर कार्टिलेज में ये इस तरह जो है हमारे पास जॉइंट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ओके सनेवल मुब्रैन इसकी जो मुमरैन होती है वो सनेवल मुमरैन होती है जो कि आर्टिकुलर सर्फेस के जो मार्जिन होते हैं वहाँ लाइनिंग की सूरत में हमें नजर आती हैं इसमें सेनोवेल फ्लूड मौजूद होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो और इंजरी के चांसेस ज़्यादा ना हो ओके अब सेम नर्व सप्लाई के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो नर्व सप्लाई इसकी जो दो मेन्स नर्व होती हैं सुपरा क्लेविकुलर एंड नर्व टू दी सब क्लेवियस ये दो ब्रांचेज स्टनो क्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं अब ये दोनों ब्रांचेज कहाँ से होती हैं ब्रेकल प्लेक्सेस से निकलती हैं ब्रेकल प्लेक्सेस से निकलकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को प्रोवाइड कर रही होती हैं नर्व सप्लाई ओके अब सेम मूवमेंट्स के हवाले से अगर डिस्कस करें तो इसके चार टाइप्स की मूवमेंट्स हमें नजर आती हैं चार तरह की मूवमेंट्स हमें नजर आती हैं कौन कौन सी फॉरवर्ड बैकवर्ड एलिवेशन एंड डिप्रेशन मूवमेंट के हवाले से जॉइंट को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं हम मीडियल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट की मूवमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें दो मूवमेंट आती हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ओके सेम एज के इस लेटरल कंपार्टमेंट की मूवमेंट को अगर देखा जाए तो इसमें भी दो आती हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन अगर हम फॉरवर्ड मूवमेंट 
کا مسل دیکھیں تو اس میں مسل جو ہوتا ہے وہ ایک مسل ہوتا ہے سریٹس انٹیریئر سریٹس انٹیریئر کی وجہ سے جو ہے نا سٹرنو کلیویکل جوائن پر فارورڈ مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے دوسری نمبر پہ بیکورڈ مومنٹ جو کہ میڈل کمپارٹمنٹ کی دوسری مومنٹ ہے اس میں دو مسل جو ہے نا وہ انوال ہو رہتے ہیں نمبر ون ٹریپیزیس پلس رمبائیڈ مسل یہ دو مسل مل کر بیکورڈ مومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں یہ ہوگی ہمارے پاس میڈل کمپارٹمنٹ کی مومنٹ اوکے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹل کمپارٹمنٹ کی لیٹل کمپارٹمنٹ پہ پہلی آتی ہے الیویشن دوسری آتی ہے ڈپریشن الیویشن جو ہے نا الیویشن چار مسل سے مل کر ہو رہی ہوتی ہے ٹریپیزیس سٹرنو کلیڈو مسٹائڈ لیویٹر سیکیبلائی اینڈ رومبائیڈ مسل یہ چار مسلز مل کر الیویشن کراتے ہیں سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ کی اوکے اب یہ ڈپریشن اگر ڈپریشن کے والے سے دیکھا جائے تو اس میں جو مسلز ہوتے ہیں وہ دو مین مسل ہمیں نظر آتے ہیں کون کون سے ہیں پکٹریلیس مائنر پلس سب کلیویس مسل یہ ہوگی ڈپریشن کے والے سے لیٹل کمپارٹمنٹ کی مومنٹ کون سی ہیں دو الیویشن ڈپریشن کون کون سے مسل کراتا ہے ٹیپیزیس سٹرنوکلیڈ مسٹائڈ لیویٹس کیپلائی اینڈ رومبائڈ یہ کرا رہے ہوتے ہیں الیویشن کو ڈپریشن کو کون سے دو مسل کرا رہتے ہیں پکٹریلیس مائنر اینڈ سب کلیویس مسل یہ جنرل سی ڈسکرپشن تھی سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ کے حوالے سے اوکے اس میں جو ہے نا آرٹیکولیشن ٹائپ کیپسول لیگرمنٹ آرٹیکولین ڈسک سینویل ممبرین نرو سپلائی مومنٹ یہ ہم نے سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ بریفلی ڈسکس کر لی ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کہیں اور وہ کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں ہم ان ٹرائی کریں گے کہ آپ کی جو پرابلم ہیں وہ ریزال کرنے کی کوشش کریں اوکے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھے لیکچرس کی ویڈیوز جو ہیں نا وہ آپ تک بر وقت پرووائڈ ہوتی رہیں اوکے اگر دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور اپنے فرینڈ سے شیئر کرنا ہے تاکہ اگر ان کو بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ان کا بھی مسئلہ حال ہو جائے آپ کی وجہ سے ٹھیک ہے اوکے اپنا خیال رکھیے رکھیے گا تھینک یو